దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్థుతులు స్తోత్రములు కలుగునుగాక ప్రభు ఈ దినము మనకు అనుగ్రహించిన వాక్య భాగము మత్తయ్య సువార్త ఐదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనము నుండి మనము ఇరవై వచనములను ధ్యానము చేద్దాము మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు ఉప్పు నిస్సారమైతే అది దేని వలన సారము పొందును అది బయట పారవేయబడి మనుషుల చేత త్రొక్కబడుటకే కానీ మరి దేనికి పనికిరాదు మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు కొండ మీద నుండి పట్టణము మరిగై ఉండ నేరదు మనుషులు దీపమును వెలిగించి కొంచెము క్రింద పెట్టరు కానీ అది ఇంట నుండి వారందరికీ వెలుగునిచ్చుటకే దీపస్తంభము మీదనే పెట్టుదురు మనుషులు మీ సత్రియులను చూచి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరిచినట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనీయుడి ధర్మశాస్త్రమునైనను ప్రవక్తలన వచనములనైనను కొట్టివేయ వచ్చితినని తలంచవద్దు నెరవేర్చుటకే కానీ కొట్టివేయటకు నేను రాలేదు ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే కానీ ధర్మశాస్త్రం అంతయు నెరవేరు వరకు దాని నుండి ఒక పొల్లైనను ఒక సున్నయ్య అయినను తప్పిపోదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను కాబట్టి ఈ ఆజ్ఞలలో మిగుల అల్పమైన ఒకదానినైనను మీరి మనుషులకు అలాగు చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోక రాజ్యంలో మిగుల అల్పుడనబడును అయితే వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడనబడును శాస్త్రుల నీతి కంటను పరిసరీల నీతి కంటను మీ నీతి అధికము కాని ఎడల మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింప నేరరని మీతో చెప్పుచున్నాను ప్రభు అనుగ్రహించిన ఈ యొక్క మంచి వాక్యమును బట్టి దేవాది దేవునికి స్థుతులు స్తోత్రములు వినిన మిములను ప్రభు బహుగా ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్